যদি আপনি আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চ্যানেলটিকে এবং পাশে আসা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন আমাদের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে হাই শিক্ষার্থী বন্ধুগণ ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম তো বন্ধুগণ গত পর্বে আমরা আইফ্রেম ট্যাগ সম্পর্কে জেনেছিলাম আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে লিস্ট ইন এসটিএমএল তো এসটিএমএলের ভিতরে আমাদের ওয়েবসাইটের ভিতরে আমরা কীভাবে লিস্ট ইউজ করতে পারে নিয়ে আসতে পারে সেই প্রসেসটি আজকে আমরা দেখব তো এই লিস্ট খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এই লিস্টটি মেনু যখন আমরা তৈরি করব তখন এই লিস্টের প্রয়োজন হবে অবশ্যই ভিডিওটি গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই ভালো করে দেখবেন বোঝার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে তো আমরা আমাদের ইন্ডেক্স ডট এস্টিমেল ফাইলটির মধ্যে চলে যাব আমাদের সোর্স ফাইলের মধ্যে তো আমরা আমাদের সোর্স ফাইলের মধ্যে চলে এসেছি এবং গত পর্বে আমরা এই আইফ্রেম ট্যাগটি ইউজ করে একটা অন্য একটা ওয়েবসাইট আমাদের ওয়েবসাইটে ইউজ করেছিলাম তো আজকে আমাদের এই আইফ্রেম ট্যাগটির দরকার নেই আমরা এটা জাস্ট কেটে দিচ্ছি এবং আমাদের সিএসএসটিরও দরকার নেই কেটে দিচ্ছি তো লিস্ট অনেক ধরনের লিস্ট রয়েছে তো তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে লিস্টগুলো আমরা সেই লিস্টগুলো সম্পর্কে জানব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লিস্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্ট আনঅর্ডার লিস্ট তারপরে দেখব অর্ডার লিস্ট আপনারা চাইলে এটা নোট করে নিতে পারেন তারপরে দেখব ডেফিনেশন লিস্ট তো এই তিনটা লিস্ট সম্পর্কে আমরা জানবো ক্লিয়ার ধারণা নেব এই তিনটা লিস্ট কীভাবে কাজ করে কীভাবে আমরা এই লিস্টগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি আমাদের ওয়েবসাইটে তো চলুন প্রথমে আমরা আনঅর্ডার লিস্ট এই এটি সম্পর্কে বুঝি তো আনঅর্ডার লিস্ট লেখার জন্য আমাদের যেটি করতে হবে এখানে একটি ট্যাগ নিতে হবে সেটা হচ্ছে ইউএল ট্যাগ তো আমি এই ইউএল ট্যাগটি নিয়ে নিচ্ছি ইউএল ট্যাগটি নিয়ে নিলাম ইউএল ট্যাগটি নেওয়ার পরে এই ইউএল ট্যাগ দিয়ে বোঝাচ্ছে যে আনঅর্ডার লিস্ট ইউএল ইউতে আনঅর্ডার এল তে লিস্ট তো এই ইউএলের ভেতরে আমাদের যেটি থাকবে সেটি হচ্ছে লিস্ট আইটেম তো এই লিস্ট আইটেমের জন্য আমাদের আরও একটি ট্যাগ নিতে হবে এলআই তো এই এলআই ট্যাগটি নেওয়ার পরে এই এলআই ট্যাগটির ভেতরে আমাদের থাকবে লিস্টের আইটেমগুলো তো আমরা এখানে যে আইটেমগুলো দেবো সেই আইটেমগুলো এখানে থাকবে তো আমরা যদি এখানে লিস্ট আইটেম দিই লিস্ট লিস্ট আইটেম ওয়ান এভাবে আমরা কপি করে কয়েকটা লিস্ট আইটেম নিয়ে নিচ্ছি জাস্ট আমি কপি করে নিচ্ছি এবং এ পাশে পেস্ট করে দিচ্ছি তো এরকম কিছু লিস্ট আইটেম আমি এখানে নিয়ে নিলাম ওয়ান এটা টু দিচ্ছি এটা থ্রি দিলাম ফোর তারপর হচ্ছে ফাইভ অ্যান্ড সিক্স তো এরকম ছয়টা লিস্ট আচ্ছা একটা কেটে দিচ্ছি আমি পাঁচটা লিস্ট আইটেম আমি আনঅর্ডার লিস্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম এবার যদি আমরা পেজটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে দেখব যে এখানে আমাদের ছয়টি লিস্ট চলে এসেছে পাঁচটি লিস্ট চলে এসেছে লিস্ট আইটেম দেখুন লিস্ট আইটেম ওয়ান লিস্ট আইটেম টু লিস্ট আইটেম থ্রি লিস্ট আইটেম ফোর লিস্ট আইটেম ফাইভ এখন এই পাশে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন এই পাশে কিন্তু জিনিসগুলো কী এসেছে আমাদের একটা গোল কালো করে এসেছে না তো এটা ডিফল্টভাবে দেওয়া আছে এটার স্টাইলটা আনঅর্ডার লিস্ট যখন আপনারা লিখবেন তখন এই স্টাইলটা ডিফল্টভাবে চলে আসবে তো এটিকে চাইলে আমরা হ্যান্ডেলও করতে পারি তো এটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য আমরা কী নিয়েছি আনঅর্ডার লিস্টের জন্য ইউএল নিয়েছি না তো স্টাইলের ভেতরে আমাদের ইউএলকে ধরে আমরা স্টাইলটা করতে পারি তো এখানে এটা সিএসএস দিয়ে করতে হবে তো আমরা ইউএলকে ধরলাম ইউএলকে ধরার পরে এই ইউএলের ভেতরে আমরা একটা স্টাইল দেবো সেটা হচ্ছে কি লিস্ট স্টাইল টাইপ আপনারা মনে রাখবেন এটা আনঅর্ডার লিস্টের লিস্ট আইটেমগুলোকে স্টাইল দেওয়ার জন্য ইউএলকে আমরা ধরলাম ইউএলকে ধরার পর এখানে যেটা আমরা দেবো লিস্ট স্টাইল টাইপ লিস্ট স্টাইল টাইপ যদি আমরা এখানে মানে ডিফল্টভাবে যেটা দেয়া থাকে সেটা হচ্ছে ডিক্স এটা সিলেক্ট করা থাকে ডিফল্টভাবে এবার যদি আমরা পেজটিকে সেভ করি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি তাহলে কিন্তু কোনো চেঞ্জ নেই আমরা সেটা দেখতে পেলাম কারণ এটা আমাদের ডিফল্টভাবে দেওয়া আছে এবং এটাকে যদি আমরা চেঞ্জ করে জাস্ট আমরা সার্কেল করে দিই সার্কেল তো সার্কেল করে দেওয়ার পরে যদি আমরা সেভ করি এবং ব্রাউজারটিকে রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলেই দেখব যে আমাদের এখানে লিস্ট আইটেমগুলো সার্কেল হয়ে গেছে তো সার্কেল বাদে আমরা যদি চাই এখানে যে স্কোয়ার হবে আমরা বিভিন্ন সময় কি করি লিস্টের মধ্যে আমরা কি করি যে কোনো একটা ডেফিনেশন লেখার জন্য বা হেডিং লেখার জন্য আমরা কোনো সময় টিক চিহ্ন ইউজ করে থাকি কোনো সময় সার্কেল ইউজ করে থাকি কোনো সময় এক নাম্বার দুই নাম্বার এভাবে ইউজ করে থাকি তো এই জিনিসগুলাই আমরা লিস্ট স্টাইল টাইপ দিয়ে হ্যান্ডেল করতে পারি যদি আমরা এখানে স্কোয়ার দেই এস কিউ এ আর ই তো এটা দেওয়ার পরে যদি সেভ করি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করে রিফ্রেশ করলে দেখবো যে আমাদের এখানে লিস্ট স্টাইল টাইপগুলো কি হয়ে গেছে স্কোয়ার হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আপনারা যদি আরও চান যে এই জিনিসটা আরও ইফেক্টিভভাবে শিখবেন এই সিএসএসটা যে লিস্ট স্টাইল টাইপের ভিতরে আরও কি কি
तो ये ठेके अपना एक एक दी ये बने उल्टा पल्टा कर देने जे देखून आपार रोमन दिले की चेंज होच्छे तब पुरे आपार लैटिन दिले की जमे चेंज होच्छे तो ये भावे अपना आप पुत्र जादी निश्चित कर बने खाने कौन टा कौन काजे बेवजह होच्छे जेटा अपना दर भालो लग बे शेटा अपना इस कुर्ते पार बन अनोडर ल থাকলো তো এটা গেল কি আমাদের আনঅর্ডার লিস্ট এবার আমরা যেটি দেখব সেটি হচ্ছে অর্ডার লিস্ট তো আনঅর্ডার লিস্টের আরো বিভিন্ন কিছু জিনিস রয়েছে এটা আমরা পরে দেখতেছি জাস্ট আমরা থিওরিটিক্যালি জিনিসগুলো বুঝি আগে যে আনঅর্ডার লিস্টটা কিভাবে কাজ করে অর্ডার লিস্টটা কিভাবে কাজ করে এবং ডেফিনিশন লিস্টটা কিভাবে কাজ করে তো এবার দেখব আমরা অর্ডার লিস্ট অর্ডার লিস্ট করার জন্য আমরা ঠিক একই ভাবে এই আনঅর্ডার লিস্টটাকে যদি কপি করি কপি করে নেয়ার পরে যদি আমরা নিচে পেস্ট করে থাকে নিচে পেস্ট করলাম জাস্ট কি এটা ইউএল দিয়েছি কেন আমরা আনঅর্ডার লিস্ট এই জন্য এবং আনঅর্ডার লিস্টের ভিতরে আমাদের কিছু লিস্ট আইটেম রয়েছে তাই না তো এখন আমরা যদি অর্ডার লিস্ট করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে ওএল ও থেকে অর্ডার ও থেকে অর্ডার এল থেকে লিস্ট তাহলে এটাকে আমরা জাস্ট ওএল করে দেব ওএল করে দেওয়ার পরে এবার যদি আমরা পেজটিকে সেভ করি এবং ব্রাউজারটিকে রিফ্রেশ করি আমি এটা কেটে দিচ্ছি রিফ্রেশ করার পরে নিচে আমরা দেখব যে অর্ডার লিস্টটি চলে এসছে এবং অর্ডার লিস্টটি আসছে কীভাবে বলুন তো वन टू थ्री फोर एभव वार्डार अनुजय आसे वार्डार अनुजय आसे और हमारे लिस्ट स्टाइल टाइप का क्यों आस मैं प्रथम जो अनऑर्डर लिस्ट यूज कर तक हमारे क्योंकि वो गोल कर कलो कर इसे तो वोटारों डिफल्ट दिया डिक्स और यार डिफल्ट दिया है वन टू थ्री फोर एवं वन टू थ्री फोर भाव आसे तो अनऑर्डर लिस्टर समय ओईवे आस वार्डार लिस्टर समय वन टू थ्री फोर भावे इसे क्योंकि वार्डार लिस्टर समय और एक यूज करते हैं जो अनऑर्डर लिस्टर मत स्कोर तपे सार्केल ये जिनगूल करते चाहिए तेल टाइप एखे टाइप एक एट्रिव्यूट यूज करते हैं वार्डार लिस्टर मध्य तो हमें एखे एक टाइप एट्रिव्यूट यूज करते एट्रिव्यूटर मध्य जो एखे ए दी कि बोल तो जेटी हो से हे एखे जे वन टू थ्री फोर भाव वार्डार्ड आसे ना एट ए बी सी डी एभवे वार्डार्ड हो जाए देखो ए बी सी डी इ ए पाँचा आज यज इ पर्त एट सरियल बै सरियल वार्डार मैं वार्डार भाव चले ठीक है तो ये जो छोटो हाथ ए दिए क्योंकि एखे ए बी सी डी इ भाव एस छोटो हाथ एखे जो टाइपर मध्य बड़ो हाथ ए दी ए देर पर सेव करी और ब्राउजार्ट रिफ्रेश करी तेल देखो जो बड़ो हाथ ए बी सी डी इ भाव चले ठीक है तो यह करते वन दी कि देखी वन दी देखो वन अनुजाई वन शुरू कर टू थ्री फोर फाइव एभवे वार्डार बै चले गलो वार्डार लिस्ट तो अर्डर लिस्टे और विभिन्न जिस देते अनऑर्डर लिस्टर विभिन्न जिस देते तरह आप डेफिनेशन लिस्ट सम्पर्के एक जेने डेफिनेशन लिस्टा कि भाव यूज करब तो डेफिनेशन लिस्ट यूज करार्जन डिएल नामक एक टैग रही है से टैगटी नीते हैं डिएल ये टैगटी हमें नहीं निल टैगटर भेतरे टैग थको से हे डिटी डिटी निल डिटर पर एक टैग रही है से हे डिडी तो सरि ये एक ड्रैक एंड ड्रप कर एडिट नहीं आसि ये डिटर नीचे और एक टैग नीते हैं डिडि तो हम डेफिनेशन लिस्टर मध्य तीनटा टैग निब एक हे डिएल जेटा हे अवश्य डिएल टैग डिटी ए डिडी के घिरे नहीं तो डिएल टैगर मोर भेतरे डिटी टैग दीब ए डिडि टैग दीब ठीक है बुझे एवं डिटी टैगर मध्य थको हेडिंग अपशन मैं हेडार जो मेन अपशन से धरून जो आप कि एक मिनिंग देखते चाची जमन अभी सी एस सी बैकग्राउंड कम्पिटार सायन्से पढ़ा करी तो कम्पिटार सायन्स इंजिनियारिंग शर्ट फर्म हो सी एस सी सी एस इ सरि सी एस इन भूल बोले सरि सी एस इ तो सी एस सी जो फुल फर्म एन लिखते चाहिए एखे हमें लिखब कम्पिटार सायन्स इंजिनियारिंग कम्पिटार सायन्स इंजिनियारिंग इंजिनियारिंग बड़ो ओके तो ये जिनटा दिल एखे एक दाग दिए दीते ठीक है तो एरक एक दिल्ली कि सी एस सी और एक दीची और एक ये कपि कर नहीं जस्ट और एक अपन बोझान जो एखे दीची हमें ट्रिपलि ट्रिपलि थे हे इलेक्ट्रिकल इंजिनियारिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रनिक्स इंजिनियारिंग तो इन केटे दिए जस्ट लिखे दीची बाटाई थकल समय नष्ट ना कर लिखते गए 
এবার যদি আমি সেভ করে এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করে রিফ্রেশ করলে দেখব যে দেখুন এখানে কিভাবে শো করেছে আমাদের ডেফিনেশন লিস্টটা প্রথমে আমাদের সিএসসি এই জিনিসটি এসেছে অর্থাৎ শর্ট ফর্মটা তারপরে আমরা যেটা লিখেছি তার পাশেই কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং চলে এসেছে তো এ তারপরে আমাদের ট্রিপলই লিখেছি শর্ট ফর্মটা তারপরে এখানে যদি আমরা ট্রিপলের ইলেকট্রিক্যাল আর ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এটা ফুল ফর্মটা দিয়ে দিতাম তাহলে এইভাবে আমাদের শো করতো ঠিক আছে তো আশা করছি এই ডেফিনেশন লিস্টটা আপনারা বুঝে গেছেন যদি বুঝে থাকেন তাহলে অনেক ধন্যবাদ আর যদি না বুঝে থাকেন তাহলে একটু ভিডিওটি টেনে টেনে দেখুন ইনশাল্লাহ বুঝে যাবেন তো ডেফিনেশন লিস্টটা এইভাবে কাজ করে আপনারা যদি কোনো কিছুর হেডিংয়ের ডেফিনেশন দিতে চান তাহলে এইভাবে দিতে পারবেন তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে এটা ডেফিনেশন লিস্ট তো জাস্ট আমি থিওরিটিক্যালি জিনিসগুলো আপনাদের বোঝাই দিলাম আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো ডেফিনেশন লিস্টটা আমাদের ঠিক অতটা কাজে লাগে না আমাদের ওয়েবসাইটে ইউজ করতে করার প্রয়োজন পড়ে না যদি খুব প্রয়োজন পড়ে তাই আমি এই জিনিসটা আপনাদের ধারণা দিয়ে দিলাম এবার আমি এই ডেফিনেশন লিস্টটাকে কেটে দিচ্ছি এবার আমরা মেন পয়েন্টে আসল পয়েন্টে চলে যাব এবার আমরা যেটি দেখব সেটি হচ্ছে নেস্টেড এন এস টি ই ডি নেস্টেড নেস্টেড লিস্ট এই নেস্টেড লিস্টটা কি নেস্টেড আপনারা যদি কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে হয়ে থাকেন এবং সি প্রোগ্রামিং জিনিসটা করে থাকেন তাহলে আপনারা জানবেন নেস্টেড লুপ নেস্টেড ই ফেলস এই জিনিসটাও জানেন তাহলে নেস্টেড লিস্ট এটাও বুঝবেন এটা তেমন আহামরি কিছু না নেস্টেড হচ্ছে কি কোনো কিছুর ভেতরে কোনো কিছুকে ঢোকানো যেমন ধরুন যে এখানে আমরা যে আনঅর্ডার লিস্টটা নিয়েছি আমি এটাকে রিফ্রেশ করে দিচ্ছি সরি এটাকে শেষ করা হয়নি মেবি হ্যাঁ তো দেখুন এখানে যে আমরা আনঅর্ডার লিস্টটা নিয়েছি এই আনঅর্ডার লিস্টের কয়টা আইটেম রয়েছে পাঁচটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এখন ফর এক্সাম্পল আমি চাচ্ছি যে তিন নাম্বার আইটেমের ভিতরে আমাদের আরও কিছু লিস্ট আইটেম ঢুকবে অর্থাৎ এই যে তিন নাম্বার যে আইটেমটা রয়েছে এর ভিতরে আমাদের এই জায়গাটাতে আরও কিছু লিস্ট আইটেম ঢুকবে নেস্টেডভাবে এর ভিতরে ঢুকবে তাহলে আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে এই আনোডার লিস্টটা এবং আনোডার লিস্টটা মূলত আমাদের মেনু যে তৈরি করতে হয় না এই মেনু তৈরি করতে অনেক অনেক হেল্প লাগে অথবা বিভিন্ন জায়গায় এই আনোডার লিস্টটার প্রয়োজন পড়ে তখন আপনাদের এই লিস্টটা ইউজ করতে হবে এবং নেস্টেড জিনিসটা ইউজ করতে হবে মেনুকে হবার করলে বা মেনুকে মেনু নিচে দেখবেন যে আরও সাব মেনু বের হয় তো এই জিনিসটা নেস্টেড আইটেম দিয়ে করা হয় নেস্টেড লিস্ট আইটেম দিয়ে তো একটা এখন ধরুন আমরা চাচ্ছি কি যে এই তিন নাম্বার যে এলআইটি রয়েছে এই আই লিস্ট আইটেমটি এই লিস্ট আইটেমের ভেতরে আমরা কিছু আরও লিস্ট আইটেম ঢুকাতে যাচ্ছি তাহলে আমাদের যেটি করতে হবে এই এলআইটা যেখানে শেষ হয়েছে তার ভেতরে আমাদের ঢুকাইতে হবে তো এটাকে আমরা ফাঁকা করে নেব ফাঁকা করে নেওয়ার পরে দেখুন এলআইটা এখানে শুরু হয়েছে এবং এই এলআইটা এখানে শেষ হয়েছে অর্থাৎ তিন নাম্বার আইটেমের ভেতরে আমরা ঢুকাইতে যাচ্ছি তার ভেতরে আমরা চলে এসেছি এখন এর ভেতরে আমরা কি ঢুকাতে যাচ্ছি একটা আনওয়ার্ড লিস্ট আর একটা ঢুকাইতে যাচ্ছি তো এখানে আমরা জাস্ট একইভাবে ইউএল ট্যাগ দিয়ে নেব এবং এখানে আরও এলআই ট্যাগ কিছু এলআই ট্যাগ নেব যেমন আমি এলআই ট্যাগুলো নিয়ে নিচ্ছি এবং এখানে সাব লিস্ট দিয়ে দিচ্ছি সাব লিস্ট ওয়ান এভাবে এটাকে কপি করে আরও তিন চারটা নিয়ে নিচ্ছি জাস্ট কপি করে ফেস পেস্ট করে দিচ্ছি এখানে আরও চারটা নিয়ে নিলাম আমি সাব লিস্ট চারটা নিয়ে নিলাম অর্থাৎ নেস্টেড লিস্ট এবার যদি আমরা সেভ করি পেজটিকে এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলেই দেখব যে আমরা যে তিন নাম্বার আইটেমটার ভিতরে যে সাব লিস্টটা ঢুকিয়েছিলাম সাব লিস্ট ওয়ান সাব লিস্ট টু সাব লিস্ট থ্রি এভাবে চারটা জিনিস ঢুকিয়েছিলাম এই চারটা জিনিস কিন্তু আমাদের লিস্ট আইটেম থ্রির ভেতরে ঢুকে গেছে এবং স্কোয়ারভাবে এসেছে কেন বলুন তো স্কোয়ারভাবে এসেছে এই কারণে আমরা এখানে লিস্ট স্টাইল টাইপটা স্কোয়ার দিয়েছি তাই এটা যদি আমরা কেটে দেই কেটে দেওয়ার পরে যদি পেজটি সেভ করি এবং রিফ্রেশ করি তাহলে দেখব যে প্রথমটা আমাদের এই যে গোল করে কালো করে এসেছে এবং দ্বিতীয়টা আমাদের সার্কেল ওয়াইজ এসেছে ঠিক আছে তো এভাবে এটা আমরা এখানে স্কোয়ার দিয়েছিলাম তাই দুইটাই স্কোয়ার শো করতেছিল যদি আমরা স্কোয়ার না দিই তাহলে এইভাবে শো করবে এটা গেছে সাব লিস্ট অর্থাৎ নেস্টেড করতে পারলাম আমরা এবার যদি আমরা চাই ঠিক একইভাবে যে আমরা চাচ্ছি এই যে দুই নাম্বার আইটেমটা রয়েছে এই দুই নাম্বার আইটেমের ভিতরে আমরা আরও একটা লিস্ট ঢুকাবো তাহলে আমরা সেটিও করতে পারি কীভাবে করতে পারি এতক্ষণে আপনারা হয়তো বা বুঝে গেছেন কীভাবে করলাম আমরা তিন নাম্বার আইটেমের ভিতরে যেভাবে ঢুকালাম ঠিক একইভাবে আমরা এই এই জায়গাটিতে এটা ধরুন দুই নাম্বার এই দুই নাম্বার আইটেমের ভেতরে আমরা আরও একটা আনওয়ার্ড লিস্ট ঢুকাইতে চাচ্ছি তাহলে আমরা কি করব এখানে আবার ইউএল ট্যাগ নেব ইউএল ট্যাগ নেওয়ার পরে এর ভেতরে এলআই ট্যাগগুলো নেব তো এলআই এটা দিলাম আমরা নেক্সটেড সেকেন্ড সাব লিস্ট
प्रथम जो अनऑर्डार लिस्ट है पुरोटा देखो अपनारा पुरोटा लेखा देखार चेषा कर प्रथम जो अनऑर्डार लिस्ट है एक दुई तीन एवं ये शेषे चार पाँच ये हे प्रथम अवस्था छो तर अवस्था कि करलम तीन नम्बर जो प्रथम लिस्ट आइटेम छे एर भेतरे चार्ट सब लिस्ट ढुक जमन सब लिस्ट वन सब लिस्ट टू सब लिस्ट ए पास वन सब लिस्ट ए पास वन ठीक है ये हे सार्केल अवस्था आज है द्वित बार जो ढुक है ये सार्केल ये सार्केल ठीक है एन एरपर कि सब लिस्ट टूर भेतरे सब लिस्ट ढुकाल अर्थात मेन स्टेट कर लम एबारी कर लम यहाँ कि आस स्कोर भाव एस ठीक है एवं एर भेतरे सेकेंड सब लिस्ट वन सेकेंड लिस्ट ए रखम तीनटा सब लिस्ट ढुकई है तो एन जो चाह जो एर भेतरे और एक ढुकब अर्थात सेकेंड सब लिस्टर भेतरे और एक ढुकब तो ढुकाते पर ठीक एक ही भाव कि करब यल आईर भेतरे एक यूएल एल आई दीब नार ढुकाते पर तो ये हे नेक्स्टेड लिस्ट नेक्स्टेड लिस्ट हमें क्या भाव यूज करब आशा करी जिन बुझे गे तो ये ये देखो इल प्रथम प्रथम इल्ट हे शेष पर्त गे तर एल आई ए एल आई एल आई एल एर चाइल्ड हे एल आई ए एल आई एल आई ए नीचे जो एल आई दूटा आए यह এখন এই এলআইয়ের ভিতরে আমরা কি করছি আরও একটা আনঅর্ডার লিস্ট নিয়েছি এই যে এই পর্যন্ত এখন এই ইউএলের আবার কোনটা এলআই এ এলআই এ এলআই এবং এই নিচে এই দুইটা এলআই এবং এই এলআইয়ের মধ্যে এই লিস্ট আইটেমের ভিতরে আমরা আরও একটা আনঅর্ডার লিস্ট নিয়েছি এই আনঅর্ডার লিস্টের আবার তিনটা চাইল্ড একটা হচ্ছে তোমার এ এলআই এটা এ লিস্ট আইটেম এই লিস্ট আইটেম তো আশা করছি জিনিসটা বুঝে গেছেন যদি না বুঝে থাকেন আমরা তো সোর্স কোডগুলো দিয়ে দিব এবং ভিডিওটি বারবার দেখার চেষ্টা করবেন এক দুইবার দেখবেন ইনশাল্লাহ বুঝে যাবেন খুবই সোজা জিনিস একবার বুঝলে আপনারা নিজেই বিভিন্নভাবে অনেক কিছু করতে পারবেন তো এখন আমরা ওয়ার্ডার লিস্টেও ঠিক একইভাবে আমরা যদি ওয়ার্ডার লিস্টেও মানে ইয়া করতে চাই যে নেস্টেড করতে চাই তাহলে আমরা একইভাবে এই এলআইয়ের ভেতরে ধরুন আমরা তিন নম্বর এখানেও তিন নম্বর ভেতরে আমরা ঢুকাইতে চাচ্ছি লিস্ট আইটেমগুলো নেস্টেড করতে চাচ্ছি তাহলে আমরা এই এর ভেতরে অর্ডার লিস্ট নেব এভাবে ওয়েল ওয়েল নেওয়ার পরে এর ভেতরে আমরা এলআই নেব এলআই নেওয়ার পরে এবার সাব লিস্ট ওয়ান এভাবে এটাকে কপি করে জাস্ট ফেস করে দিলাম দেখুন আমি সেভ করতেছি এবার এবার রিফ্রেস করতেছি রিফ্রেস করলে ওয়ার্ডার লিস্টের ভেতরে আমাদের একটা সাব ওয়ার্ডার লিস্ট ঢুকে গেছে দেখুন এই যে তিন নম্বর আইটেমের ভেতরে আমরা ঢুকেছিলাম এই জন্য এখানে চলে এসেছে এখন আমরা যদি চাই এর টাইপটা আমরা আলাদা করে দেবো যেমন এই পুরোটার কি ছিল টাইপটা কি ছিল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অর্থাৎ ওয়ার্ডার লিস্ট এভাবে ছিল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এভাবে এখন যে আমরা চাই এটা ওয়ান টু থ্রি এভাবে থাকবে না এটা এ বি সি ডি বা আলাদা কোনোভাবে থাকবে তাহলে আমরা কি করব আমরা কি জানি যে ওয়ার্ডার লিস্টের মধ্যে আমাদের টাইপ ইউজ করতে হয় যেমন আমাদের আনঅর্ডার লিস্টের মধ্যে আনঅর্ডার ইউএলকে ধরে আনঅর্ডার লিস্টকে ধরে আমরা লিস্ট স্টাইল টাইপ দিয়ে এটা করতাম এখানে আমাদের ওয়ার্ডার লিস্টে আমাদের জাস্ট খালি এখানে একটা টাইপ অ্যাট্রিবিউট ইউজ করে জিনিসটা দিয়ে দিতে হবে যেমন আমি এখানে যদি টাইপ অ্যাট্রিবিউটটি দেওয়ার পরে এখানে যদি আমি এ দেই এ দিলে এর সিরিয়ালটা এ বি সি ডি হয়ে যাবে দেখুন আমি রিফ্রেস করতেছি দেখুন আমাদের এখানে সিরিয়ালটা এ বি সি ডি আকারে চলে এসেছে তো অনেক বেশি কথা বলতে হচ্ছে অনেক জিনিসগুলো অনেক খুদে খুদে আপনাদের বোঝানো হচ্ছে প্রতিটা জিনিস ভেঙে ভেঙে তাই একটু কথা বেশি বলতে হচ্ছে এবং সময় একটু বেশি নেওয়া হচ্ছে তো তার জন্য কিছু মনে করবেন না ঠিক আছে তো এই জিনিসটা গেলো আমাদের কি অর্ডার লিস্ট এখন আমরা যদি চাই দেখুন আমরা এই জিনিসটা এই অর্ডার লিস্টটা অন্তত বুঝে গেছেন না তাই না তো অর্ডার লিস্টটা যদি বুঝে থাকেন অর্ডার লিস্টটা এভাবে ওইভাবে আমাদের কাজে লাগে না তাই আমরা এটাকে কেটে দিচ্ছি আশা করছি জিনিসটা বুঝে গেছেন যদি না বুঝে থাকেন অথবা আমরা এটাকে কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি আমরা কমেন্ট আউট করে দিতে পারি আপাতত আমি কমেন্ট আউট করে এখানে রেখে দিচ্ছি সরি হ্যাঁ এই যে প্রথম ইউএলটা হচ্ছে আমাদের পুরোটা এই পুরো ইউএলটাকে আমরা যদি লিস্ট স্টাইল টাপ নান করে দেই তো এবার যদি আমরা সরি এবার যদি আমরা সেভ করি এবং এটাকে সেভ করি ব্রাউজারটিকে রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে দেখব যে যতগুলো আমাদের আনঅর্ডার লিস্টের এই যে এই পাশে গোল করে কালো করে ছিল এই পাশে সার্কেল ছিল এই পাশে স্কোয়ার ছিল দাগগুলো সে দাগগুলো চলে গেছে কেন চলে গেছে আমরা প্রতিটা আনোয়ার প্রথম ইউএলটাকে সবগুলো লিস্ট স্টাইল টাইপ কী করে দিচ্ছে নান করে দিচ্ছে বলে কিন্তু এর ভিতরে যতগুলো ছিল সব কিছু চলে গেছে তো এইভাবে এটা এই আনঅর্ডার লিস্টটা আমাদের এইভাবে কাজ করে তো আনঅর্ডার লিস্ট আমরা যে কী দেখলাম আনঅর্ডার লিস্ট দেখলাম এবং অর্ডার লিস্ট দেখলাম এবং ডেফিনেশন লিস্ট দেখলাম আশা করছি জিনিসগুলো নিয়ে এবং নেস্টেড কীভাবে আমাদের ইউএলের ভিতরে এলআইয়ের ভিতরে কীভাবে নেস্টেড করে আমরা আরও লিস্ট আইটেম ঢুকাবো এই জিনিসটা আশা করি জিনিসটা বুঝে গেছেন আমরা এই আনঅর্ডার লিস্ট নিয়ে আরও কাজ করব ভবিষ্যতে দু
তো আশা করি জিনিসটা বুঝে গেছেন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে তো অবশ্যই আপনাদের ধন্যবাদ সাবস্ক্রাইব করে রাখলে আপনাদের যেটি হবে আমরা যে প্রতিদিন ভিডিওগুলো আপলোড করি আপনাদের নোটিফিকেশনে চলে যাবে সেখান থেকে আপনারা প্রতিদিনের ভিডিও প্রতিদিন দেখে নিতে পারবেন এটা আপনাদের জন্য সুবিধা আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন না হলে কিন্তু দেখতে পাবেন না তো ঠিক আছে ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে আগামী টিউটোরিয়ালে ততক্ষণের জন্য বাই বাই আল্লাহ হাফেজ